వెల్కమ్ టు జీనైన్ టీవీ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ న్యాయ సలహాదారు మరియు రాష్ట్ర ఎస్ఎస్ఎల్ అధ్యక్షులు జూపుడి ప్రభాకర్ రావు గారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే సార్ సార్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో మీ పార్టీ బీజేపీతో అసెంబ్లీ స్థానాలకు గాను పొత్తు పెట్టుకుంటుందని చెప్పేసి ఒక టాక్ అయితే నడుస్తుంది దీనిలో వాస్తవం ఎంత ఒకవేళ ఉంటే ఎన్ని సీట్లు కేటాయిస్తున్నారు ఇది రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీతో పొత్తులోకి వెళ్తుంది అనేది కొంత ఊహాగానం జరిగింది అది అబద్ధమని రెండు వేల పద్నాలుగులో తేలిపోయింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా అదే పరిస్థితుల్లో మాట్లాడుకున్నారు చాలామంది జనం కానీ రాజకీయ నాయకులు కానీ వి నెవర్ ఇన్ టు బీజేపీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇండిపెండెంట్గానే ఈ రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీలో కానీ పార్లమెంటుగా ఉంటుంది బీజేపీతోటి పొత్తులకు వెళ్ళే అవకాశం ఏమాత్రం లేదు ఒకళ్ళు ఎవరైనా మాట్లాడుకుంటే మాట్లాడుకోవచ్చు కానీ అది అవాస్తవం అనేది నా అభిప్రాయం కొన్ని మీడియా ఛానళ్లలో అయితే ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది సార్ అంటే న్యాయస్థానంలో కూడా అలాగే సిబిఐ జోక్యం చేసుకున్నప్పటికీ కూడా అవినాష్ రెడ్డి కేసు విషయంలో న్యాయం అయితే జరగటం లేదు అని చెప్పేసి దీనిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి అంటే ఇక్కడ న్యాయాన్యాయాలని తేల్చాల్సింది నాకు తెలిసి రెండు కూడా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఒకటి హైకోర్టు ఆర్ సుప్రీంకోర్టు జ్యుడిషియరీ యూ కెన్ పుట్ టుగెదర్ రెండవది సిబిఐ బోత్ ఆర్ డెమోక్రటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దీనిలో ప్రజలు మాట్లాడుకుంటారు రాజకీయ పార్టీలు మాట్లాడుకుంటాయి అనేకమైనటువంటి పుకార్లు వస్తాయి కానీ వాస్తవం ఏంటి ఈ పుకార్లకి ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకుండా వితిన్ ద స్టిపులేటెడ్ టైంలో ఎంక్వైరీ చేయటం కానీ లేకపోతే న్యాయం చెప్పడం కానీ చేయాల్సిన బాధ్యత ఈ రెండింటి మీద ఉంటుంది ఈ రెండు దోబూచులాడే క్రమం ఏదైతే ఉందో ఇది ఇట్ లీడ్స్ చాలా అపోహలకి లీడ్ చేయబడింది నేనేమంటానంటే డెమోక్రాటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్గా ఉన్నటువంటి ఏ బాడీ అయినా సరే వాళ్ళ డ్యూటీని కానీ వాళ్ళ వర్క్ని కానీ పర్ఫెక్ట్గా వాళ్ళు చేయగలిగితే ప్రజలు ఏముంది ప్రజలు అనేకమైనటువంటి అంశాలని చర్చిస్తూ ఉంటారు కానీ వన్స్ ది జాబ్ హ్యాస్ గివెన్ టు యూ దట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ టు ఫైనలైజ్ ఎందుకు హైకో జ్యుడిషియరీ కానీ ఎందుకు సిబిఐ కానీ దీనిలో ఒకరి మీద ఒకరు ఒకరు రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నట్టుగా ఒక టైం అడిగినట్టుగా ఒకరు ఒకరు ఇంకొకరు లెటర్ రాయమని చెప్పినట్టుగా ఈ గందరగోళానికి కారణం అంటే సిబిఐ కూడా న్యాయం చేయలేక చేతులు ఎత్తేసింది అని చెప్పాను అవునా సిబిఐ చేతులు ఎత్తేసిన అంటే నేను అనుకోను సిబిఐకి ఉన్నటువంటి పవర్స్ కానీ దీనిలో ఇవ్వబడినటువంటి అథారిటీ కానీ అనార్మస్ పవర్ అండ్ అనార్మస్ అథారిటీ ఇవ్వబడింది కాబట్టి అవినాష్ రెడ్డి గారు తను ఏం చేస్తాడు తన తన నిరపరాధిని చెప్పుకోవడం కోసం అనేక సార్లు కోర్టులకు వెళ్తాడు ఎవరైనా సరే సో దాన్ని తేల్చాల్సిన బాధ్యత కోర్టుల మీద ఉంటుంది ఆర్గ్యుమెంట్ చేసి చెప్పాల్సిన బాధ్యత సిబిఐ మీద ఉంటుంది ఈ రెండు దోపుచులు ఆడుకున్న నే నేపథ్యం ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా ఖయాస్ని క్రియేట్ చేసి వదిలేసింది డెమోక్రటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ షుడ్ నాట్ బిహేవ్ లైక్ దిస్ ఐఎమ్ సారీ నేను జ్యుడిషియరీ విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ ఆన్ జ్యుడిషియరీ ఐఎమ్ టాకింగ్ జ్యుడిషియరీ కానీ సిబిఐ కానీ ఒక బాధ్యతతో పనిచేయలేదు అనేది నా అభిప్రాయం వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వంలో ఎస్సీలకు కార్పొరేషన్లు ఇచ్చారే కానీ నిధులు మాత్రం ఇవ్వలేదు అని అంటున్నారు అంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక ప్రతి పార్టీకి ఒక రాజకీయ సిద్ధాంతం ఉంటుంది ఒక పాలసీ ప్రత్యేకమైన పాలసీ ఉంటుంది పివి నరసింహరావు గారు వచ్చిన తర్వాత అంతకుముందు మన్మోహన్ సింగ్ ఉన్నారు ఆయన సెక్రటరీగా ఉన్న తర్వాత మన్మోహన్ సింగే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత భారతదేశంలో ఒక ఎల్పీజీ సిస్టమ్ అంటే ఒకటి వచ్చింది లిబరలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ అండ్ గ్లోబలైజేషన్ అంతకుముందు లేదది చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేనే కంప్యూటర్ కనిపెట్టాను సెల్ ఫోన్ నేనే వాడాను నార్మల్గా అయితే ఆయనకి ఎర్రబట్టను బ్లూ బట్టను నక్కడం తప్ప తెలియదు నేనే కనిపెట్టాను అనుకున్న దశలోకి మాట్లాడటం వెళ్ళిపోయారు అంటే ఒక పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక ప్రభుత్వం కొన్ని పాలసీలను తయారు చేస్తుంది రెండు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు నుంచి ఉన్నటువంటి ఎస్సీ కార్పొరేషన్లో ఒక మోస పద్ధతులు కొన్ని జరిగి ఉండొచ్చు రెండు వేల పంతొమ్మిది దాకా కానీ వాటి మీద ఒక రివ్యూ చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం నూతన పాలసీని తయారు చేసింది ఆ పాలసీ ఏంటంటే ఆయన బటన్ నొక్కితే ఆ బటన్ ఎస్సీస్కి సంబంధించి ఇట్ విల్ గో టు ది ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఎస్సీ కార్పొరేషన్లో ఈడీనో ఎండీనో కూర్చొని మళ్ళీ వాళ్ళు ఒక బటన్ నొక్కి ఇట్ విల్ గో టు ది అకౌంట్ ఆఫ్ ది ఎస్సీస్ దాదాపు ఒక లక్ష నల ఒక కోటి నలభై లక్షల మంది ఎస్సీస్కి ఈ రాష్ట్రంలో వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీ ప్రభుత్వం ద్వారా జరిగిందనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి లెక్కలు 
ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ద్వారా ఎప్పుడు కూడా కోట్ల మందికి న్యాయం జరగదు ఒక వెయ్యి పోస్ట్ వెయ్యి వెయ్యి లోన్స్ ఉంటాయి వంద మందికి ఇస్తారు మిగతా తొమ్మిది వందల మంది తిట్టుకుని వెళ్ళిపోతారు మాకు రాలేదు మాకు రాలేదు వాడు తినేసాడు వీడు తినేసాడు వాడు డబ్బులు ఇచ్చి వీడు డబ్బులు ఇచ్చాం అనేసి వితౌట్ మీ ఎనీ మీడియేటర్ వితౌట్ ఎనీ ఐ మీన్ అనవసరంగా ప్రాపగండకు అవకాశం లేకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి ఒక ఒక మంచి పని ఏంటంటే ఒక కోటి నలభై లక్షల మంది ఎస్సీస్ని అప్లిప్ట్మెంట్ చేయటం ఇదంతా కూడా త్రూ ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ద్వారా వెళ్ళింది ఎస్సీ కార్పొరేషన్లో ఉన్న చైర్మన్లు చెప్పుకోవాలి మంత్రులు చెప్పుకోవాలి అక్కడ డైరెక్టర్లు చెప్పుకోవాలి వాళ్ళు చెప్పుకోలేకపోతే ప్రభుత్వం ఏం చేయలేదు వాళ్ళందరినీ ఎందుకు పెట్టాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జరుగుతున్న యాక్టివిటీని గమనించి మీరందరూ కూడా ప్రజల్లోకి వెళ్ళమని సో ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నటువంటి ప్రతిపక్షాలు కొంతమంది అపోహ వేస్తూ ఉన్నాయి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత ఎస్సీ కార్పొరేషన్ మొత్తం మూసేయబడింది ఓన్లీ కార్పొరేషన్ పెద్ద బూతు అండ్ తెలియని వాళ్ళు మాట్లాడేది అసలు ఇప్పుడు సప్లాన్ లేదు ఇప్పుడు ఉన్న నేపథ్యం ఏంటంటే ఓన్లీ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది ఓన్లీ కాంపోనెంట్ స్పెషల్ కాంపోనెంట్ ఒకవేళ సప్లాన్ ఉందనుకుందాం తెలియక కాంపోనెంట్ ని సప్లాన్ ఉందనుకుందాం డైవర్ట్ జరిగిందని ఎవరు చెప్తారు ఎక్కడైనా ఎవరైనా సరే మీరు డైవర్ట్ అయ్యింది అనేవాళ్ళు నా తర్వాత మీరు ఒకరి తెలుసుకొచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేశారు అనుకోండి డైవర్ట్ అయితే కొంత ప్రూఫ్ ఇస్తారని అడగండి తీసుకోండి లెట్ దమ్ స్పీక్ విత్ ప్రూఫ్ అసలు ఏమి లేకుండా గాలికి మాట్లాడే మాటలు నేను సప్లాన్ ని కౌన్సిల్ లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఒక ఎమ్మెల్సీ నేను దీనిలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎక్కడికి డైవర్ట్ చేయకుండా ఉండటం కోసం దాని చట్ట ప్రకారం ఒక లా చేసి పెట్టేసాం అక్కడ సో దెర్ ఇస్ నో ఐ మీన్ వాళ్ళకి అవకాశమే లేదు సప్లాన్ నే దారి మళ్ళించే అవకాశం ఎవరికి లేదు సో సప్లాన్ లేదు ఇప్పుడు కానీ అది సప్లానే మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకంటే వాడి భాషలోకి వచ్చింది కాబట్టి ఈ స్పెషల్ కాంపోనెంట్ ఏదైతే ఉందో త్రూ ఎస్సీ కార్పొరేషన్ దీన్ని డైవర్ట్ చేయడానికి అవకాశం లేదు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మిగతా సోర్సెస్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఎస్సీ కార్పొరేషన్ వాడింది కానీ ఎస్సీసీని తీసుకొని లేకపోతే వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకవేళ దీన్ని మనం ఎలా మాట్లాడిందో ఎంపరికల్ ఐడియా మనం ఒక విట్నెస్ పెట్టుకుంటాం ఎవరైనా అడిగితే ఎవరైనా ఈ విధంగా మాట్లాడితే దయచేసి ఫ్యూచర్లో మీరు కూడా మీ దగ్గర ఏమైనా ఉంటే సప్లాన్ డైవర్ట్ అయినట్టుగా ఒకసారి ఇవ్వండి కావాలంటే మేమే మ్యాగ్నిఫై చేస్తామని చెప్పండి వాళ్ళు నోరు మూసుకొని వెళ్ళిపోతారు మాట్లాడటం తప్ప దానిలో వాస్తవం లేదు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సప్లాన్ని లేకపోతే కాంపోనెంట్ని వేరే వాళ్ళకు ఉపయోగించి వీళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టే మనస్తత్వం కూడా కాదు అసలు అవసరమైతే మిగతా జనరల్ ఫండ్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ద్వారా జనాలకి ఇవ్వటం ఇది ఒక కోటి నలభై లక్షల మంది కవర్ అయ్యారంటే ఎక్కడి నుంచి కవర్ అయ్యారు ఈ రోజుకి రెండు లక్షల పదివేల కోట్ల రూపాయలు ప్రజలకి పంచాడంటే ఎక్కడి నుంచి పంచాడు నీకు సప్లాన్ ఆఫ్టర్ ఆల్ సప్లాన్ ప్లాన్ నీకు ఆ బడ్జెట్ ఎంత అనుకుందాం బయట నుంచి రాకుండా ఇన్ని వేల కోట్లు రావు ఇన్ని ఇన్ని కోట్ల మంది కవర్ కారు కదా సో కాబట్టి మాట్లాడుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా అది ప్రతిపక్షాలైనా కావాలని మాట్లాడటం వేరు వాస్తవం మాట్లాడటం వేరు మీ లాంటి వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు వాస్తవాలు మాత్రమే నిలబడతాయి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు బేస్డ్ ఆన్ ది ఫ్యాక్ట్ బీయింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్యాక్ట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ సో దేర్ ఈస్ నో డైవర్షన్ ఆఫ్ ఐన్ కాంపోనెంట్ ఇట్ కెనాట్ బి డన్ సో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ విధంగా చేసే వ్యక్తి కాదు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు తాడేపల్లి సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో మాజీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని కలిశారు అయితే ఆయన అసంతృప్తికి చెక్ పడినట్టు అంటారా బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారి అసంతృప్తి ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో దానికి అంటే నాకు తెలిసి సీఎం గారు బాలినేని గారు వీళ్ళందరూ కూడా బంధువులే సో రాజకీయంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీతోటి బాలినేని గారు ఉన్న మొట్టమొదటి నుంచి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మధ్యలో ఎక్కడైనా ఏవైనా సమస్య వచ్చి ఉంటే కూర్చొని మాట్లాడుకునేటువంటి నేపథ్యం వాళ్ళ మధ్య ఉన్నది సో ఆ సందర్భంగా వచ్చి ఏవైనా మాట్లాడుతూ ఉండొచ్చు అంతేగాని ఆయన ప్రత్యేకంగా ఇక్కడి నుంచి ఏదో వేరే విధంగా వెళ్తున్నాడేనో ఇవన్నీ నాకు తెలిసి వాస్తవాలు కాదు ఇది ఇది మా పార్టీ అని బాలినేని గారు చెప్తారు ఇది మన పార్టీ అని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తారు పార్టీలో ఒక ప్రథమ స్థానంలో బాలినేని గారు సుబ్బారెడ్డి గారు ఉండి నడుపుతున్నటువంటి నేపథ్యం ఇది వాళ్ళిద్దరు భావాభామర్థులు అయినప్పుడు కూడా ఒకవేళ మనస్పర్ధలు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉంటాయేమో కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్లో గురించి మాట్లాడేటప్పుడు లేకపోతే జిల్లాను గురించి పార్టీని ఎడ్యుకేట్ చేసే క్రమంలో ఈ మనస్పర్ధలు ఉండటానికి ఏమాత్రం అవకాశం లేదు ఉండవు వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుక
ఆయన యొక్క ప్రభావం అనేది ఇతర నేతల పై ఏమైనా పడే అవకాశం ఉంది అసలు పార్టీ ఆయనది అయినప్పుడు ఆయన పార్టీ మారాల్సిన అవసరం ఏముంది ఇంకా ఇది అసలు మారినప్పుడు మిగతా క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా అరైజ్ కావు కదా ఆ ప్రభావం ఉంటుందా ఈ ప్రభావం ఉంటుందని ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ని చాలా జాగ్రత్తగా ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో పార్టీ బలోపేతానికి ఏ ప్లాన్స్ తీసుకోవాలో ఇవన్నీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వీలైతే ఆయన చెప్తారు దాని ప్రకారం ఆయన చేస్తారు అంతేగాని ఆయన పార్టీ మారతాడని పుకార్లు కానీ ఎవరైనా పెడితే ఆయన తప్పు అనేది నా అభిప్రాయం మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సామాజిక న్యాయ సలహాదారుగా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచి ప్రజల కోసం ఏ సమస్యల విషయమే మీరు కృషి చేశారు అంటే ప్రత్యేకంగా ఒక సమస్య అని కాదు నేను రాష్ట్రం అంతా వెల్ఫేర్ మీద ఉదాహరణకి ఇటీవల తెలుగుదేశం పార్టీ మినీ మహానాడు అని చెప్పిన దాని మీద కానీ లేదా తెలుగుదేశం పార్టీ వేస్తున్న అబండాల మీద కానీ లేదా సోషల్ వెల్ఫేర్ లేదా రెసిడెన్షియల్ వెల్ఫేర్ లో జరుగుతున్నటువంటి యాక్టివిటీస్ మీద కానీ అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను అడ్రస్ చేసే అవకాశం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు ఇచ్చారు రాష్ట్రం అంతా తిరుగుతూ ప్రతి అంశాన్ని దాని గురించి మాట్లాడుతూ ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మళ్ళీ రిపోర్ట్ చేస్తూ దాదాపు ఒక సంవత్సరం కాలం ఈ విధంగానే గడిచిపోయింది సో నాకు తెలిసి ఇది పెద్ద ఉన్నతమైనటువంటి అధికారులు ఉన్న పోస్ట్ ఏం కాదు ఇది అడ్వైజర్ పోస్ట్ అనేది చాలా సున్నితమైనటువంటి అంశం జనాల దగ్గరికి వెళ్ళి లేకపోతే పార్టీ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభుత్వం దగ్గరికి వెళ్ళి ఎలా మనం సింకనైజ్ కావాలి ఎలా కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఏ కార్యక్రమాలు చేస్తే బాగా ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వస్తుంది ఎస్ఎస్ కాస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ లేకపోతే బయట ఉన్న వాళ్ళకి కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఎలాంటి వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ని మనం క్రియేట్ చేసి ఇవ్వాలి ఇవన్నీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉండే ఒక పోస్ట్ అది ఆ బాధ్యతని నేను సున్నితంగానే నిర్వహిస్తున్నానని నేను భావిస్తున్నాను రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీ తరపు నుంచి కొండేపి నియోజకవర్గంలో జూపుడి ప్రభాకర్ గారు పోటీ చేస్తారు అనేటువంటి వార్తల్లో ఎంతవరకు నిజం అంటే ఇది అప్ టు ది ఆనరబుల్ సీఎం రెండు వేల పద్నాలుగులో నేను కొండేపిలో సీఎం గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పోటీ చేయమంటే చేశాను నేను అయితే నేను ఒక రెండు వేల ఏడు వందల ఓట్లతోటి ఓడించబడ్డాను అప్పుడు వచ్చిన ఓట్లు కూడా తొంభై ఏడు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై నాలుగు ఓట్లు వచ్చాను చాలా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పేరు చెప్తే విపరీతంగా ఓటింగ్ చేశారు బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమైనా ఏమైందంటే నేను అక్కడ కొన్ని కారణాల వల్ల నేను ఓడించబడ్డాను నేను ఓడిపోలేదు ఓడించబడ్డాను తర్వాత వచ్చిన సబ్సిక్వెంట్ ఎన్నికలు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా పార్టీ ఎందుకు అక్కడ ఓడిపోయింది గ్రూపులు తయారైపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులోకి వస్తున్నాం అంటే అది పార్టీ యొక్క వైఫల్యం అంటారా అట్లా గ్రూపులు తయారవడానికి కానీ అంటే దాన్ని ఒక టూ యాంగిల్స్ లో చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఒకటేమో ఒక వ్యక్తి మీద పార్టీ నమ్మకం పెట్టి మీరు చేయండి అని చెప్పడం వాళ్ళు దాన్ని మిస్యూజ్ చేయటం రెండవది పార్టీయే పర్ఫెక్ట్ గా సూపర్వైజ్ చేసుకుని ఎక్కడికక్కడ దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేకపోవటం మీరు అంటగా పార్టీ వైఫల్యం అని అనొచ్చేమో కానీ కానీ పార్టీ నమ్మకం ఒక వ్యక్తి మీద ఆ వ్యక్తి సరైనటువంటి వ్యక్తి కాదేమో లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా గ్రూపులకి వెళ్ళిపోయినటువంటి నేపథ్యం సో నేను ఒకవేళ సీఎం గారు నన్ను కానీ అక్కడికే వెళ్ళి కంటెస్ట్ చేసి వర్కౌట్ చేయమంటే నా నేను గ్రూపుల్ని గ్రూపుల మీద నమ్మకం లేనటువంటి వ్యక్తి నేను ఆల్వేస్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ టీమ్ వర్క్ నేను మినిస్టర్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ లో పదిహేడు సంవత్సరాలు చేసిన జపనీస్ సిస్టమ్ లాంటిది ఒకటి టీం వర్క్ మీద నేను నమ్ముతాను పాలిటిక్స్ లో కూడా టీం వర్క్ నాకు ఉపయోగపడింది ఎక్కడైనా సరే నాకు గ్రూపులు కట్టడం ఫ్యాక్షన్ గా ఉండటం లేకపోతే నా మనుషులు పెట్టుకోవటం ఇలాంటి నాది నాకు అలవాటు లేదు మొత్తం కూడా జగనన్న ఆలోచన విధానంతో పనిచేయాల్సినటువంటి ముఖ్య ఆలోచన వ్యక్తులు ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎస్సీ సెల్లు జగనన్న ఆలోచన విధానం వద్దిల్లాలి అనే ఒక స్లోగన్ మేము తయారు చేసాం మధ్యలో ఎవరు కూడా తింగర వేషాలు వేయటానికి వీల్లేదు జగన్ అన్న కంటూ ఒక ఆలోచన ఉన్నది ఆ ఆలోచన వద్దిలటం కోసం మన అందరం కార్యకర్తలాగా పనిచేయాలి ఏంటి జగన్ అన్న ఆలోచన విధానం అని చూస్తే ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు జరిగినటువంటి కరోనా పీరియడ్ నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఉన్నటువంటి వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీ వెల్ఫేర్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ కలిగినటువంటి వ్యక్తి చేసే అతనికున్న ఆలోచన విధానాన్ని ప్రజలకు దగ్గరగా ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలకు ఉపయోగించి ప్రభుత్వం ద్వారా ప్రజలలో ఉన్నటువంటి పేదరికాన్ని పోగొట్టి ముందుకు తీసుకెళ్లే ఒక నూతన స్వభావాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పుణ్యపుచ్చుకున్నారు దీన్ని మనం కమ్యూనిస్ట్ లాంగ్వేజ్ భాషలో చెప్పాలంటే నూతన ప్రజాస్వామిక విప్లవం వర్దిల్లాలి అంటాం వాట్ ఈ దిస్ ప్రజాస్వామిక విప్లవం ఏంటి ఏంటి నూతన ప్రజాస్వామిక విప్లవం ఏంటి అంటే మామూలుగా ట్రెడిషనల్ గా జరిగేది ప్రజాస్వామ
కార్యక్రమాలని చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించుకు వెళ్ళిపోతే దానికి న్యూ మెథడాలజీ అని పెట్టుకుంటాం ఇప్పుడు జగన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక న్యూ మెకానిజంలో న్యూ మెథడాలజీలో ముందుకు వెళ్తున్నాడు అందుకే జగన్ అన్న ఆలోచన విధానం వర్తిల్లాలి అని ఎస్ఎస్ నుంచి నేను ఒక స్లోగన్ ఇచ్చి ఎస్ఎస్ లో ఉన్నటువంటి దాదాపు కోటి మంది ఓటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఖచ్చితంగా వీర సైనికుల లాగా ప్రయాణం చేయడం కోసం వర్క్ చేయడం కోసం తయారు చేస్తున్న నేపథ్యంలో మేము ఇప్పుడు ఫీల్డ్ మొత్తం తిరుగుతున్నటువంటి అంశం ఇది ఈ అంశంలో నేను మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచన విధానం వల్ల ఈ రాష్ట్రంలో యుఎన్ఓ ఇచ్చినటువంటి పేదరికా నిర్మూలించడం కోసం కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు ఆ గైడ్ లైన్స్ కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ కానీ వీటన్నిటికీ రీసెంట్ గా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక లెక్క ఇచ్చింది ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ వెల్ఫేర్ లో నంబర్ వన్ ఉన్నారని చెప్పారు ముప్పై మూడు లక్షల యాభై ఏడు వేల కుటుంబాలు అవోధి పావర్టీ లైన్ లోకి వచ్చాయన్నారు ఈ ముప్పై మూడు లక్షల యాభై ఏడు వేల కుటుంబాలు ఆవరేజ్ అయిన ఇంటూ నాలుగు వేసుకున్న కుటుంబానికి ఒక కోటి నలభై లక్షల మంది వీళ్ళందరూ కూడా పేదలే వీళ్ళందరూ కూడా ఎస్సీస్ అయ్యి వీళ్ళందరూ కూడా వెనకబడి ఉన్నవాళ్ళు అంటే ఇంతమంది ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఇంతమందిని అప్లిప్ట్మెంట్ చేసినటువంటి ప్రభుత్వం లేదు సో దెన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మనం ఎలా ఎలా ఆలోచించాలి ఒక నూతనమైన ఆలోచనలో ఉదాహరణ ఉన్నాడని చెప్పాలి కదా అందుకే నూతన ప్రజాస్వామిక విప్లవం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో సాధ్యం అవుతుంది జగన్ అన్న ఆలోచన విధానం వర్దిల్లాలి ఈ మెకానిజంలో ఈ ఐడియాలజీ తోటి మేము ముందుకెళ్తున్నటువంటి అంశంలో ఈ రోజు వర్క్ జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఎవరైనా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పేదలకు వ్యతిరేకం అనుకుంటే నిన్నే నాలుగు వేల సందర్భంగా ఒక రాజకీయ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాలు చదవని సందర్భంగా ఆయన ఎక్కడ విజిట్ చేశాడు చూడండి నిర్మల హృదయ్ అనాథులు ఉండే దగ్గర పేదలు ఉండే దగ్గర అసలు అసలు మొత్తం సర్వస్వం పోగొట్టుకుని జీవితాల్ని ఇక లేదు అనుకునే దగ్గర ఎవరో ఒక సిస్టర్స్ తో నడిపే ఒక ఆశ్రమంలో తన భార్య తన భర్త వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ ప్రేమను పంచొచ్చారంటే రాష్ట్రం మీద వాళ్ళకి ఎంత ప్రేమ ఉందో చూసుకోండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాగా మిని మహానాలు పెట్టండి లేకపోతే మన నలభై సంవత్సరాలు నా ఇండస్ట్రీ అయిపోయింది నాకు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది ఆ పండుగ చేయండి మీరు అందరూ కూడా పార్టీ కార్యాలయం చేయండి చెప్పలా ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు అన్నట్టు మొన్న చేసినటువంటి రాజమండ్రిలో మహానాడు కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో ఆ మేనిఫెస్టో వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టిన మేనిఫెస్టో కావచ్చు అక్కడ చేసిన హామీలు కావచ్చు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో వాళ్ళ విజయానికి ఏమైనా దోహదపడతాయి అంటారా అసలు మేనిఫెస్టో అనేది ఫైనల్ షేప్ ఒకటి తీసుకుంటుంది దానిలో నువ్వు మేనిఫెస్టో అని మినీ మేనిఫెస్టో అని ఇప్పుడు నిన్నారా మీరు మినీ మహానాలు పెట్టుకుంటే మాత్రాన మీరు మినీ మేనిఫెస్టో అని ఎట్లా చెప్తారు చెప్పలేరు కదా ఒకవేళ మినీ కాదు ఇది ఇంకా మైక్రో అని కూడా అనుకో మైక్రో మేనిఫెస్టో అంటారా మీరు మైక్రో కాదు మ్యాక్రో మేనిఫెస్టో అని కూడా అంటాడు అంటారా మైక్రో మ్యాక్రో కూడా కాదు ఇది మెగా మేనిఫెస్టో అని అంటారా మెగా ఎప్పుడు అవుతుంది మీరు మీ మేనిఫెస్టో అంటే అబద్ధాలు నువ్వు చెప్పేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమో వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీ చేస్తే ఈ రాష్ట్రంలో అప్పుల్లోకి వెళ్ళింది అన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పేదలకి ప్రభుత్వాన్ని డైరెక్ట్ అకౌంట్లోకి పంపిస్తే పప్పు వెళ్ళలాగా పంపించేశారన్నారు మీ మేనిఫెస్టో మీ మినీ మేనిఫెస్టో ఏం చెప్పింది మూడు సిలిండర్లు ఫ్రీ పచ్చరి దేళ్ళ నుంచి యాభై తొమ్మిది ఏళ్ళ దాకా ఇరవై వేలు ఇరవై వేలు మేము పంపించేస్తాం అంటే నువ్వు ఎటు తీసుకెళ్తున్నావు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అప్పుల్లోకి వెళ్తే నువ్వు లాభాల్లోకి వెళ్తావా అంటే నువ్వు చేతకర్ బ్యాచ్ ఏం చేస్తుంది కాపీ కొట్టడం కాదు దాన్ని ఇంకా భూతద్దాల్లో పెట్టింది ప్రజలు ఆలోచిస్తారు ఇతను మామూలుగా చంద్రబాబు నాయుడు నమ్మరు ఇతను విశ్వసనీయతో కోల్పోయి ఉన్న వ్యక్తి అని భావిస్తాం ఎవరన్నా నీకు ఫారెన్ నుంచి ఎవరన్నా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు వస్తే తెలియక ఏమన్నా నమ్ముతారు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఎన్టీ రామారావు ఫ్యామిలీతో సహా చంద్రబాబు నాయుడిని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా నమ్మమంటే ఎవరు నమ్మరు ఖచ్చితంగా ఆయన చెప్పిందని అనుమానిస్తారు పాపం ఎందుకు వచ్చిందో ఆ పేరు మాకు కూడా తెలియదు మనసులో వాటి అనే పుస్తకం లేదు రాసుకున్నట్టున్నాడు కరెంటు మీద ఆయన చెప్పిన విషయం ఏంటంటే మీరు అంటున్నారు కరెంటు మీకు ఫ్రీగా ఇస్తారని కరెంటు లైన్స్ ఉన్నాయి చూడండి వైరు దానిలో కరెంటు ఉండదు దానిలో బట్టలు ఆరేసుకుంటారు అంటారు చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు ఆయన బట్టలు ఆరేస్తే కరెంటు లైన్లు ఏమవద్దు చూడమనండి ఆరేసి ఉంటాడు ఆయన ఆయన కానీ వాళ్ళ కుటుంబం కానీ సో అన్ని తప్పుడు వార్తలను ప్రచారం చేసే వన్ ట్వంటీ చేసే విధానం ఏదైతే ఉందో దీన్ని తీవ్రంగా మేము ఖండిస్తే ఈ మినీ ఐ మీన్ మేనిఫెస్టో అనేది పెద్ద బూత్ మెగా మేనిఫెస్టో ఎప్పుడు వస్తుంది వాళ్ళకి
వస్తే చంద్రబాబు నాయుడు చెప్తాడు అరే రే అబ్బాయి నువ్వు ఇక్కడ ఆగు ఆల్రెడీ మినీ మేనిఫెస్టో వచ్చేసింది ఇక నువ్వు ఆగమంటే అతను నేనెందుకు నీతో రావటం నా మేనిఫెస్టోని ఇక్కడ పెట్టకపోతే సార్ గట్ లాస్ట్ అన్నాడు అనుకో ఏమవుతుంది రేపు బీజేపీ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళతో కలుస్తారని ఒక ప్రచారం ఉంది ఇప్పటికే పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేను ముఖ్యమంత్రిని కాదు దయచేసి నన్ను ఆ మాట అనుకోండి నా గజబాలలో కిరణ్ తోటి వేయద్దు నేను ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి అని అనవసరం మీరంతా ఏదో రాయ స్కిల్స్ ఆ మాట అంటే మాత్రం కొడతాను ఈసారి నుంచి ఆయన అన్న వ్యక్తి రేపు తెలుగుదేశంతో కలిస్తే ఆల్రెడీ మినిమా మినీ మేనిఫెస్టో ప్రకటించుకున్న వ్యక్తి తోటి పవన్ కళ్యాణ్ మేనిఫెస్టో ఏముంటుంది పవన్ కళ్యాణ్ చేతులు ఎత్తేసి దండం పెట్టి చంద్రబాబు నాయుడు కాళ్ళ దగ్గర కూర్చోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారా ఏ మన ఏమనుకుంటా వాళ్ళని మన జన సైనికులు ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరు కదా మరి జన సైనికులు కొంతమంది మేము పవన్ కళ్యాణ్ ఎటు ఉంటే మేము కూడా అటువైపు అది వాళ్ళందరూ ఓట్లేదు కదా వాళ్ళందరూ కూడా బిలో సిక్స్టీన్ కదా అదే అదే అందుకే ఆయన అర్థం చేసుకున్నాడు ఈ అరిసే వాళ్ళందరూ కూడా ఓట్లు లేనోడు కాబట్టి నోరు ముసుకుండి అని చెప్పాడు నన్ను ముఖ్యమంత్రి కావాలనుకుంటే అది ఎప్పుడు అవుతుందో నాకు కూడా తెలియదు కాబట్టి మీరు ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి నా పరువు దీపాకండి నేను ముఖ్యమంత్రి అయ్యే ఏ చిన్న కనబట్టం లేదు అని ఆయన ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చేసుకున్నాడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఉంటాను మీరు కూడా నాతో ఉండే వాళ్ళు ఉండండి ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించాలి నిన్నటిదాకా ముఖ్యమంత్రిని దించేసి ఆయనకు ఉన్నటువంటి యాంటీ ఇన్కమెంట్స్ మొత్తాన్ని కూడా గంపలో పెట్టి మేమందరం అయ్యి మేము ఏదో రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు ఇద్దరు షేర్ చేసుకుంటాం అని చెప్పినటువంటి వాడు ముఖ్యమంత్రి దానికి చేతులు ఎత్తేస్తే చంద్రబాబు నాయుడు తెలివైన లెక్కే కదా పవన్ కళ్యాణ్ ఆడ కూర్చోబెట్టాడు అక్కడ కూర్చోబెట్టాడు కదా పవన్ కళ్యాణ్ ఏమో పాపం బీజేపీ వెనకాల తిరుగుతూ ఉన్నాడు వాళ్ళు రోడ్డు మ్యాప్ లేకపోతే రోడ్ మ్యాప్ రైల్వే మ్యాప్ ఇస్తారని చూస్తూ ఉన్నాడు సో వాళ్ళు ఇంకా ఇవ్వట్లేదు తర్వాత ఏమవుతుందో తెలియదు నాకు తెలిసి చివరిగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రాష్ట్రంలో నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలు గెలిచి తీరేటటువంటి ఒక ఎక్సలెంట్ ప్లాన్ తోటి మేము ముందుకు వెళ్తాం ఎస్ మన నాదు మనం నారాయణ స్కూల్ చైతన్య స్కూల్ లో మన పిల్లలు ఎందుకు వేస్తున్నాం ఐఐటి కొట్టాలని ఐఏఎం కొట్టాలని చేతన అయితే ఐఏఎస్ కావాలని అదే కదా తల్లిదండ్రుల కోరిక అంతే కదా ముప్పై ఐదు మార్కులు వస్తే చాలే వాడు అనుకో మనం సో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు నా ఎమ్మెల్యేలు గెలవాలని కోరుకోవటంలో అతిశయక్తి అక్కడ ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు నేను చెప్పమానండి నేను కూడా నూట డెబ్బై ఐదుకి నిలబడతాను నూట డెబ్బై ఐదు మంది నేను నిలిపి నిలబే గెలిపిస్తానని చెప్పమానండి అరే యూ డోంట్ హ్యావ్ గట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు డిక్లేర్ యువర్ సెల్ఫ్ నువ్వు డిక్లేర్ చేయడానికి లేవు నేను జగన్కి జీరో వస్తాయి అని చెప్తాడు కానీ నీకు ఎన్ని వస్తాయి చెప్పడు అతను తెలుగుదేశాన్ని కొన్ని ఎన్ని వస్తాయి చెప్పమానండి నిన్న మినీ మహిమాన్ వాళ్ళు ఏమన్నా అంటే జగన్ పెద్ద గుండు సున్నా వస్తాయి జగన్ గుండు సున్నా వస్తే నీకు ఎన్ని రావాలా అది చెప్పాలి కదా ప్రజలు కష్టపడి అర్థం చేసుకోవాలి చంద్రబాబు నాయుడికి జగన్ గుండు సున్న వస్తే ఈయనకి నూట డెబ్బై ఐదు వస్తాయి అని ప్రజలు కష్టపడి అర్థం చేసుకోవాలి యూ డిక్లేర్ యువర్ సెల్ఫ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఎఫిషియన్సీ వాట్ ఈజ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఇన్ ద పబ్లిక్ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఎవరైనా జనం నమ్ముతారా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు నమ్ముతారా లేదు కదా హీ హెస్ బిన్ ప్రూవ్డ్ ఎంటైర్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ నమ్మదగిన వ్యక్తి కాదు అని ఎవరైనా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నాడంటే చంద్రబాబు నాయుడు నమ్మదగిన వ్యక్తి ఎవరైనా మొన్నటిదాకా ఉన్నారంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇప్పుడు నమ్మాల్సిన వ్యక్తి ఎవరంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇది ప్రజల నుంచి వచ్చేటువంటి ఒక విధ నినాదం అందుకే ఎవరైనా సరే ప్రతిపక్షం వాళ్ళు కూడా జగన్ జగన్ చెప్తే చేసేస్తాడు అనేది ప్రతిపక్షాలు కూడా మాట్లాడుకుంటారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పినా కానీ మనం నమ్మడం లేదు ఇచ్చేంత వరకు ఇది వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు కాబట్టి ఇలాంటి వ్యక్తులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు వస్తాయట ఎలా వస్తాయి ప్రపంచంలో ఇవ్వడం అని చెప్పాడా దేశంలో ఇవ్వడం అని చెప్పాడా వాడు చెప్పకపోతే అది వాడు పాపం చెప్పిన వ్యక్తి తన కుటుంబ తన ఎమ్మెల్యేల మీద దాదాపు తొమ్మిది నెలలకి ముందుగా గడప గడప వెళ్ళమన్నాడు గడప గడప తిరుగుతున్నారు తెరవై నెలలు ఎవడన్నా ఒకటే అరా బ్యాచ్ ఉంటే వాడు పోతాడు వాడిని కొత్త వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు ఆ ప్లేస్ కాబట్టి ఎక్స్పెక్టింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫిషియన్సీ నథింగ్ రాంగ్ నథింగ్ రాంగ్ ఇట్ హ్యాస్ టు క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ పర్సన్ నీకు పోటీ ఉంటేనే కదా నువ్వు పోటీలో ఉండేది పోటీ లేకుండా మనం ఒక్కడే ఉన్నాను అనుకో తిని పడుకొని కూడా వచ్చి మాట్లాడచ్చు ఈరోజు నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను మీరు అడిగే ప్రశ్నకి నేను సమాధానం చెప్పలేకపోతే నేను
ఏదో అరిచిపోయేవాళ్ళు అబద్ధాలు చెప్పేవాళ్ళు బట్ క్రెడిబుల్ స్పోక్స్ పర్సన్స్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పగలిగినటువంటి వ్యక్తి ఇట్ స్టాటిస్టిక్స్ కానీ ఇటు ప్రివేలింగ్ సిచ్యువేషన్ కానీ కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా చెప్పాల్సిన అవసరం ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో ఉన్నది మోడీలాగా గంటకు ఒక డ్రెస్ మార్చుకొని దేశమే పేద దేశం తినడానికి తినలేదు కరోనా వస్తే ఏడు ఎనిమిది కోట్ల మంది చనిపోయారు ఈ దేశంలో కట్టుకోవడానికి బట్టలు లేవు కానీ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్కి మాత్రం రకరకాల బట్టలు గంటకి ఒక డ్రెస్ కెమెరా ముందు వెనక రెండు కెమెరాలు పెట్టుకొని త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో పెట్టుకొని మన యాంగిల్ ఎలా ఉందో చూసుకొని వాడుతున్నట్టు ప్రైమ్ మినిస్టర్ మనకు కనబడుతూ ఉన్నాడు అవునా ఎవరి కోసం ఇది ఎవరిని ఉద్ధరించడం కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు రెండో చొక్క గుట్టించుకోవడానికి డబ్బులు లేవు మీరు అందరూ అనవసరంగా అడగద్దు నచ్చేది కాదు ఇది రాష్ట్ర పరిస్థితి ఈరోజు అనేకమైన వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీలోకి వెళ్తున్నప్పుడు ప్రతి ఎమ్మెల్యే వచ్చేసి నాకు ఒక కోటి రూపాయలు కావాలి పది కోట్లు కావాలి రోడ్లు వేయాలి కార్లు వేయాలి అని చెప్తున్నప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక వ్యక్తికి చెప్తున్న సమాధానం ఏంటి నేను ఇంకొక చొక్క గుర్తించుకోవాలంటే నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను మీరు ఇట్లా అడుగుతూ ఉన్నారు ఎట్లా ఉన్నదానిలో సర్దుకోండి అని చెప్తున్నాడు కానీ తినేవాడు తినేస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు ఎవరిబడి మీటింగ్ అందరు కలుస్తూనే ఉన్నారు అపాయింట్మెంట్ వాళ్ళు తీసుకోలేకపోతే మనం ఏం చేయలేం అందరు కలుస్తూ ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీయింగ్ అన్ అడ్వైజర్ నేను కలుస్తూ ఉంటాను నెలకు ఒకసారి రెండు నెలలకు ఒకసారి ఎక్కడ కలిస్తే అక్కడ మేము ఎలా కలుగుతున్నాం కలుగుతున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందరికి ఇస్తాడు ఇవ్వకుండా ఉండే వాస్తవం లేదు కొండ నియోజకవర్గంలో ఇప్పుడున్న ఇన్ఛార్జ్ అలాగే మాజీ ఇన్ఛార్జ్ ఇన్ఛార్జ్ ఇద్దరు ఇన్ఛార్జ్ల మధ్య భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నాయంట కదా అయితే ఈ తలనొప్పులకి అధిష్టానం చెక్ పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుందా లేకపోతే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో కూడా టీడీపీ విజయానికి ఏమన్నా సహాయం చేస్తారు అంటే నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత నాకు తెలిసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెగ్మెంట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దానిలో కొండేపి నియోజకవర్గం కూడా ఉండొచ్చు రెండు వేల పద్నాలుగులో నేను నిలబడేటప్పుడు జరిగినటువంటి పొరపాటు అది నా వైపు నుంచి కాదు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఒక అంత జగన్ వేవ్ జరిగినప్పుడు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు గెలవలేక ఇబ్బంది పడ్డ వాతావరణం రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో రాకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవడానికి ఆయన ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళికని రూపొందిస్తూ ఉన్నారు ఎవరెవరికి ఏం చేయాలి వార్నింగ్ ఎవరికి ఇవ్వాలి ఎవరిని దూరంగా పెట్టాలి ఎవరికి నిజంగా ఇవ్వాలి అనేది ఒకటి జరుగుతూ ఉంది ప్రత్యేక వ్యూహ రచనలు అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయంటారా ఖచ్చితంగా ఆయన ఒక నిర్ణయానికి ఆ నియోజకవర్గం మీద వచ్చే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ ఆ అవకాశాలు ఆలోచించేటప్పుడు అన్న నువ్వు కూడా నువ్వు ఇప్పుడు రావాల్సిన అవసరం ఉందని అంటే ఆయన ఆలోచన విధానం ప్రకారం పనిచేసే వ్యక్తినే నేను అంతేగాని నాకు కావాలని నేను కూడా గ్రూప్ పెట్టి నేను కూడా ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ క్రియేట్ చేసి ఒక యూట్యూబ్ లో మీలాంటి వాళ్ళతో మాట్లాడి జూబుడు కాకపోతే ఇంకెవరు గెలవలేరు అని చెప్పే విధానం నేను చేయదలుచుకోవాలి జగన్ అన్న ఆలోచన విధానం వర్ధిల్లటం కోసం సరైనటువంటి నాయకులు కార్యకర్తలు ఆ ప్రాంతంలో ఉంటే బాగుంటుంది అని రాష్ట్రం అంతా చెప్తున్నా నేను కొండేపులో ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలం అడిగితే ఒకవేళ ఆయన ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఇద్దరు రెండు సార్లు ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఇద్దరికి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని వాళ్ళు గ్రూపులుగా విడ డివైడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకరి మీద ఒకరు వచ్చేసి సెంట్రల్ ఆఫీస్ లో రోజు మీటింగ్లు పెట్టి గొడవ పడుతున్న నేపథ్యంలో నువ్వు పోవాల్సిన అవసరం ఉందని అడిగితే నేను వెళ్తాను అది కూడా సీఎం గారు అడిగితే అలా కాకుండా జస్ట్ లైక్ దట్టు నేను వెళ్ళి అక్కడ గందరగోళం చేయటం కానీ లేకపోతే ఎవరన్నా ఏదన్నా అనుకుంటే దానికి నేను బాధ్యత వహించాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన ఏదో గ్రూప్ అయినా నన్ను దగ్గర తీసుకున్న వ్యక్తి నాకు ఏదో ఒక అవకాశాన్ని కల్పిస్తాడు జగన్ అన్న మీద అపారమైన నమ్మకంతో నేను ఈ పార్టీలో పనిచేస్తున్నాను ప్రభాకర్ గారు చెప్పినట్లుగా జగన్ అన్న మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకంతో నేను ఈ వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీలో కొనసాగుతున్నాను ఆయన తప్పకుండా నాకైతే న్యాయం చేకూర్చుతారు ఒకవేళ ఆయన నిజంగానే కొండేపి నియోజకవర్గం నుంచి మీరు పోటీ చేయాలి అని చెప్పిన పక్షంలో అయితే నేను తప్పకుండా ప్రజల పక్షాన ఉండి ఆయన నా వెన్నంటి ఉంటారు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను ముందుకు వెళ్తాను అని చెప్పేసి కూడా ఆయన స్పష్టత ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలుపును సాధించి మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో కూడా వై నాట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనే నినాదాన్ని మేము నిజం చేస్తాము అని చెప్పేసి చాలా స్ట్రాంగ్గా జూపుడి ప్రభాకర్ గారు చెప్పడం జరిగింది ఇది ఇవాటి స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ మరో ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం చూస్తూనే ఉండండి జీ నైన్ న్యూస్